dear students today we are going to study the topics about path goal theory of leadership nammal kaiyna class il contingency theory of leadership padichathile naal leadership style galana parannittundayirunnathu first one fidler model then situational leadership theory by hersey and blengard then leadership bart's passion model last one parannathu പാത്ത് തിയറി ആണ് പാത്ത് ഗോൾ തിയറി ആണ് അതിൽ പാത്ത് ഗോൾ തിയറി ആണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ ടോപ്പിക് അതിൽ പാത്ത് ഗോൾ തിയറി എങ്ങനെയാണ് ഫേമുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് പാത്ത് ഗോൾ തിയറിയുടെ മോഡൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ദെൻ പാത്ത് ഗോൾ ലീഡർഷിപ്പ് തിയറി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പെസിഫൈ ലീഡേഴ്സ് സ്റ്റൈൽ or behavior best fits the employee and work environment in order to achieve goal a path goal theory kurich research study nadathittullathile ellavarude studies gal parayunnathu path goal theory ennu parannu kanyale avadella subordinates ne motivate cheyunnathana adayathu aa firm inde goal achieve cheyunnathinu vendi accomplish cheyunnathinu vendi എംപ്ലോയീസിനെ എങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ആ മോട്ടിവേഷനെ കുറിച്ചാണ് പാത്ത് ഗോൾ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് പാത്ത് ഗോൾ തിയറി ഈസ് എ മോഡൽ തിയറി ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ലീഡേഴ്സ് സ്റ്റൈൽ ഓർ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ്സ് ദ എംപ്ലോയി ആൻഡ് വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ഗോൾ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ ഇവാൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ഹൗസ് Uh, 1974 then a house and dessler and house and michel ingane ella aalukale ella padana nadathittund avrude oru point of view laana path goal theory model ivide parayunnathu that the goal is to increase your employees motivation empowerment and satisfaction so they become productive members of the organization ഒരു ഫേമിലെ എംപ്ലോയീസിനെ എങ്ങനെയാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് ഫേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റീവായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേമിൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി മാറും അതേപോലെ തന്നെ പാത്ത് തിയറിയെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിലെ മാർട്ടി വാൻസ് ആൻഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ മോട്ടിവേഷൻ പാത്ത് ഗോൾ തിയറിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹൗസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷനാണ് പാത്ത് ഗോൾ തിയറി സെൻറ്റേഴ്സ് ഹൗ ലീഡേഴ്സ് മോട്ടിവേറ്റ് ദ സബോർഡിനേറ്റ് ടു എക്കംപ്ലിഷ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഗോൾ that is emphasizes the relation between the leader leader style the characteristics of subordinates and the work setting the path goal theory was first introduced by mart evans 1970 and further developed by house 1971 appo path theory kurich first introduce introduction parannathullathu 1970 ilana 1971 il ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി പുതിയ റിസർച്ചുകളൊക്കെ ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ വിക്ടർ റൂംസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ആ തിയറിയുടെ എസംഷൻ കൂടെ പാത്ത് ഗോൾ തിയറിക്ക് ബേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറിയിൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ആ വർക്ക് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഏബിളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നല്ല ഔട്ട്കം ആയിരിക്കും ആ ഫേമിൽ ആ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാലറി അവർക്ക് കിട്ടും ആ ഫേമിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി മാറും അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറിയിൽ പറയുന്നത് 
So, path goal theory in the parambo, namla parno, other than expectancy theory the base learner. So, the subordinates will be motivated if they believe they are capable of performing their work, that their effort will result in certain outcome, that the pay off for doing their work worthwhile. Motivation th uh, expectancy theory pragaram subordinates our kun alla motivation could turn on the dingle our RI Marvada our work jayan our rebel of Rana Bodhi on Daika in Ale our automatically motivated I Marno our the Nala result I recunda our canala outcome I recum Nelgana the Langa our Kurkuna salary a little pay off on the one in a higher right la pay off I recum Nelgana the honor expectancy theory in the path goal theory is an assumption that comes from the path goal theory. The path goal theory is an assumption that comes from the path goal theory. The path goal theory is an assumption that comes from the path goal theory. Subordinates have the objectives and the tasks that have achieved. Subordinates in leaders in the Jedi Wonder Kiana motivated Jedi Wonder Kiana. About a motivated Jayena, Langla inspiring Jayena, or a pathilum, or a bad obstacle circle and davam, obstacle circle alum, remove the wonder. Clear definition like a thana item, a lingla productivity attain jianum, karianum, and the ladana path to gold theory gondu, the shigan. Other way, the subordinates in a motivated china leadership style on a path to gold theory of the leadership. Pathan the main itla or points gul no no in ale employees in leaders in the behavior than yana importance. Leaders in the behavior, palatype, behavior, and diricum are leaders, employees in a in the jay the one diricanum, motivated jay the one diricanum. But motivated jay and among the nickel motivation, a path, a path, a or a bad obstacle, obstacle, and dagam, task, and dagam. A task, a lock, remove a obstacle, a lamb, remove the one, define goals, a choose a yana, it help flaky, mighty, a leaders, employees in a. Motivation, satisfaction, आखी मार्टन और एक मेथड आना लीडरशिप स्टाइल ऑफ दी पाठ्य गोल अंदर तो उन्हें उद्देशिक नहीं था। पर पाठ्य गोल थियरी ले अंदर मेजर कंपोनेंट्स अंदर आना अंदर लगा नहीं बढ़े पारे इंदर पाठ्य गोल थियरी के मेजर कंपोनेंट्स अंदर पारे इंबो फर्स्ट वन लीडर्स ने बिहेवियर दन्य आना Either type of leader on the Nagilum, a leader and behavior subordinates in the motivation in the Jayden affect the Jayden. For first one, each type of leader behavior has a different kind of impact on subordinates' motivation. Subordinates ने motivate चाहिए इन दिल्ली value रे पंग leader ने behaviour नंदा अपन पाठ्य गोल तैयारी डे major component दिले ओरे component डे leader behaviour आना इन्हीं अदम आत्रा ला leader का behaviour का code आदे ये पर ये ना subordinates ने motivate चाहिए ना मट्टे दोनों factor गला आना subordinate characteristics and task characteristics Put subordinate characteristics um, task characteristics um, random e para ina path goal theory le, beri nda random komponen dekalan. Pada inde oru flow chart anu, nama kita inde oru figure right para inde leader behaviour anda anu, leader da behaviour, pala type la behaviour la ala erikam, directio leadership style erikam, supportio leadership style erikam, participatio leadership style erikam, achievement oriented leadership style erikam. Apa leader behaviour Path goal theory le, orang major komponen dia ana. Ada tu barang ni subordinate characteristics, ada ni follower characteristics, ada tu tu barang ni ni le task characteristics. Ini semua major komponen dia ni. Komponen ni kalau semua orang macam tu uti followers ni motivate je ini tu guna dia ana. Apa minde, ada ni le workers ni le goal achieve je ya na itu seremik ya ni tu. Awal leadership style le, para ini pernah ana. Path goal theory of the leadership and the one to the chicken. But I'm key or a figure a little but in a leader's behavior as well as then a follower a little subordinate characteristics task characteristics the moon them and the kiana the liver in the main idea influencing factors and the rhythm other than a cultural clear idea number but he can't write under 
അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലീഡർ ബിഹേവിയർ അതായത് പാത്ത് ഗോൾ തിയറിയിൽ നാല് ടൈപ്പിലുള്ള ലീഡർ ബിഹേവിയർ ആണ് പറയുന്നത് ദ ഫോർ പാത്ത് ഗോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീഡർ ബിഹേവിയർ ആർ നമ്പർ വൺ ഡയറക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് നമ്പർ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഫോർത്ത് വൺ സപ്പോർട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈ നാല് ടൈപ്പിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലീഡർ എംപ്ലോയിസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ലീഡ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ ഹൈ ആവുമോ ലോ ആകുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലീഡറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ഉള്ള ലീഡറാണോ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് എംപ്ലോയിസിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മോട്ടിവേഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എംപ്ലോയിസിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എംപ്ലോയിസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് ഫേമിൻ്റെ ഓവറോളായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്ഫുള്ളായി മാറും അപ്പം ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നാല് ടൈപ്പിലാണ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈല് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈ ഡയറക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു ലീഡർ എങ്ങനെയാണ് വർക്കേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ലീഡറാണ് ഈ ഡയറക്റ്റീവ് ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലീഡർ ഇൻഫോംസ് ഹെർ ഫോളോവേഴ്സ് ഓൺ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓഫ് ദം സച്ച് ആസ് telling them what to do how to perform a task and scheduling and coordinating work adayidu ivade ee supportive aitla subordinates allengil workers ennu parnu kanal avare എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെല്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം ആ വർക്കിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ഫോളോവേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ ലീഡർഷിപ്പ് ഈ ലീഡർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാത്ത സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്ക് ഒരു ഏതൊരു മേഖലയിലുള്ള ഫേമായി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് നന്നായി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആ കിട്ടും സബോർഡിനേറ്റ്സിനൊരു മോട്ടിവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്പർ ടു പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പാണ് സപ്പോർട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലീഡറുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർ മേക്സ് വർക്ക് പ്ലസൻ്റ് ഫോർ വർക്കേഴ്സ് ബൈ ഷോയിങ് കൺസേൺ ഫോർ ദം ബൈ ബീയിങ് ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് അപ്രോച്ചബിൾ ഇവിടുത്തെ ലീഡർ സബോർഡിനേറ്റ്സിനോട് പ്രത്യേക ഒരു പരിഗണനയുണ്ട് അവർക്ക് അവരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അവരോട് ഒരു നല്ല അപ്രോച്ചോട് കൂടെ ആയിരിക്കും അയാൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ടാസ്കുകളായിക്കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെയുള്ള ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളായിക്കഴിഞ്ഞാലും വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ഇവിടുത്തെ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് കിട്ടുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ടാസ്ക് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർ ഫിസിക്കലി ഓർ സൈക്കോളജിക്കലി ചലഞ്ചിങ് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ലീഡറാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായി മാറും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി മാറും തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് പാർട്ടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈല് ദ ലീഡർ കൺസൾട്ട് വിത്ത് ഹിസ് ഫോളോവേഴ്സ് ബിഫോർ മേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ ഓൺ ഹൗ ടു പ്രൊസീഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് അതായത് ഏതൊരു ഡിസിഷൻസുകൾ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ലീഡേഴ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമല്ല ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ സബോ കൺ സബോർഡിനേറ്റുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓരോ ഡിസിഷൻസുകൾ എടുക്കുക സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഐഡിയാസ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഇതെല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ്റെ വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു
ഇതാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് വൺ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലീഡർഷിപ്പാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലീഡർഷിപ്പിൽ ദ ലീഡർ സെറ്റ് ചലഞ്ചിങ് ഗോൾസ് ഫോർ ഹെർ ഗോളോ ഫോളോവേഴ്സ് ഇവിടെയുള്ള ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളായി കഴിഞ്ഞാലും അത്തരത്തിലുള്ള ടാസ്കുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ലീഡർ ലീഡറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവലായിട്ടുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടാണ് സബോർഡിനേറ്റ്സിനോട് ഇയാൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള വർക്കായി കഴിഞ്ഞാലോ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള വർക്കുകളായി കഴിഞ്ഞാലും അവരത് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടാണ് സബോർഡിനേറ്റ്സിനോട് ഈ വർക്കുകളൊക്കെ ലീഡർ നൽകുന്നത് അപ്പം അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് നേടിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് കഴിവുള്ള ഓരോ സബോർഡിനേറ്റ്സും ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസും ഇത്തരത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആകുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഹൈ പെർഫോമിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈ റിവാർഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിലൂടെ അവരെന്തായി മാറും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി മാറും എന്നുള്ളതാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ നാല് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഡയറക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പം ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പാത്ത് ഗോൾ തിയറിയിലൊരു കമ്പോണൻ്റാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സബോർഡിനേറ്റ് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബോർഡിനേറ്റ് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് കൂടാതെ ടാസ്ക് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സും നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു മേജർ കമ്പോണൻ്റാണ് ലീഡർ ബിഹേവിയർ മാത്രമല്ല രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സബോർഡിനേറ്റ് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സും പിന്നെ വരുന്നത് ടാസ്ക് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സും നമുക്ക് ആദ്യം സബോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സബോർഡിനേറ്റ് നമുക്കറിയാം സബോർഡിനേറ്റിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം സബോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സും ഏതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലീഡർ ബിഹേവിയറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലീഡറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഏത് ടൈപ്പിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ആണ് നോക്കുക എംപ്ലോയീസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദയർ ലീഡർ ബിഹേവിയർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ നീഡ് സച്ച് ആസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ദ നീഡ് എഫിലിയേഷൻ പെർസീവ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് എഫ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസയർ ഫോർ കൺട്രോൾ സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ നീഡ് ഫോർ എഫിലിയേഷൻ എങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഫോർ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണോ ഡിസൈൻ ഫോർ കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ടാസ്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഒരു ലീഡറുടെ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നീഡ് ഫോർ എഫിലിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം അവർക്ക് ഒരു നീഡുണ്ട് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനോട് എത്രമാത്രം അവർക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിൽ സബോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ നാല് കേസ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ദ നീഡ് എഫിലിയേഷൻ പെർസീവ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി എബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസയർ ഫോർ കൺട്രോൾ ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് ഈ ഫേമിൽ അയാൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ നീഡ് ഫോർ എഫിലിയേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സബോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സപ്പോർട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള സബോർഡിനേറ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നീഡ് ഫോർ അഫിലിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അവർക്കൊരു പരിഗണന ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സപ്പോർട്
ഇനി അടുത്തത് പ്രിഫറൻസ് ഫോർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഫോർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്കുകളിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ അവർക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഏത് ടാസ്കിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്രിഫർ ഡയറക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും എന്താ ഡയറക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെല്ലിങ് സ്റ്റൈലാണ് അല്ലേ അയാൾ ടെല്ലിങ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകുന്ന ഒരു ലീഡറാണ് ഡയറക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലായിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസയർ ഫോർ കൺട്രോൾ ആണ് എന്താ ഡിസയർ ഫോർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ലീഡേഴ്സ് എന്ന് സബോർഡിനേറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സിനെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ലീഡേഴ്സിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചർ നമുക്കറിയാം അവർ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഏതൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവരുടെ ഏതൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലായി കഴിഞ്ഞാലും സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻസുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡി കൺട്രോളിങ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ലീഡർ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അനദർ വൺ പറയുന്നത് പേഴ്സ്യൂഡ് ലെവൽ ഓർ ടാസ്ക് എബിലിറ്റി അതായത് ഹൈ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ഏബിൾ ആണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഏത് ടാസ്കുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏബിൾ ആണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലീഡർഷിപ്പാണ് എന്താ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീഡേഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവലായിട്ടുള്ള വർക്കുകളായിരിക്കും അവർ നല്ല ഏബിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവലാണ് അവർ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് അങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലീഡർ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു നല്ല അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസമായിരിക്കും ആർക്ക് ഉണ്ടാവുക ലീഡർക്ക് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് ടാസ്ക് എബിലിറ്റി ആ പെർസെപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സിന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് നോക്കിക്കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഏത് ടൈപ്പുള്ള ലീഡേഴ്സ് ആകണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അനദർ വൺ പറയുന്നത് ടാസ്ക് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് ഓ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്താ ടാസ്ക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാത്ത് ഗോൾ തിയറിയുടെ ഒരു മോഡൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ അവരുടെ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പാത്തുകളും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ഹിൻഡ്രൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒബ്സ്റ്റക്കൾസുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് പാത്ത് ഗോൾ തിയറി ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടാസ്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസിക്സ് നോക്കിക്കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ലീഡറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഡിസൈഡ് ചെയ്
വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടാസ്കിൽ ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസുകൾ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഡർ ഒരു പടി മുന്നിലായിരിക്കണം കാരണം എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എല്ലാം ഒരു പടി മുന്നിലായിരിക്കണം ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പം ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലിൽ ടാസ്ക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലീഡർ ബിഹേവിയറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ടാസ്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കേസുകളിലൊക്കെ ലീഡർക്ക് അവരുടെ ലീഡർ ബിഹേവിയർ പിന്നെ എടുക്കുന്ന ലീഡർ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദി മോർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടാസ്ക് ക്യാരക്ടറൈസ് ദാറ്റ് ഓഫൺ അറൈസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ദി ടാസ്ക് ആണ് ടാസ്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ആ ഡിസൈൻ ടാസ്കിൻ്റെ ബേസിലാണ് ലീഡർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ ടാസ്ക് മൈറ്റ് കോൾ ഫോർ ദ ലീഡർ സപ്പോർട്ട് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ടാസ്ക് ആണോ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ലീഡറുടെ സപ്പോർട്ട് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആണോ ആവശ്യമെന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അനദർ വൺ ഫോർമൽ അതോറിറ്റി സിസ്റ്റം ആണ് ഫോർമൽ അതോറിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ടാസ്ക് അതോറിറ്റി ദ ലീഡർ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ലീഡർ ക്ലിയർ ഗോൾ ഓർ ഗിവ് എംപ്ലോയി സം ഓർ ഓൾ കൺട്രോൾ ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പവറാണ് ലീഡർ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ടാസ്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസുകൾ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എംപ്ലോയീസിനെ ഒരു കൺട്രോളിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ലീഡറായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സക്സസ് ആവുള്ളൂ അനദർ വൺ പറയുന്നത് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്താ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയും ലീഡർ ബിഹേവിയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദ ടീം ഈസ് നോൺ സപ്പോർട്ടീവ് ദൻ ദ ലീഡർ നീഡ്സ് ടു ബി കൊഹസീവ്നെസ് ആൻഡ് എസ്പോസ് എസ്പിരിറ്റ് ഡി ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് കോംറാഡ്ഷിപ്പ് എന്തുസിയാസം ആൻഡ് ഡിവോഷൻ ടു ഓൾ ടീം മെമ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് ഒരു വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ശരിക്കും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടീവ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇഫേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സോ എന്താ പറയുക എസ്പിരിറ്റ് ഡി കോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും ഒരു യൂണിറ്റി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഡർ അവരെന്താക്കി മാറ്റണം അവർ തമ്മിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഗുഡാക്കി മാറ്റണം നല്ലൊരു യൂണിറ്റി അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കണം നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ എന്തുസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആ ഗ്രൂപ്പിനിടയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ലീഡർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ബെസ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സപ്പോർട്ടീവ് ആണോ നോൺ സപ്പോർട്ടീവ് ആണോ കോർഡിനേറ്റ് ആണോ നോൺ കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണോ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടും ലീഡർ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ലെസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി മാറാം ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ ടാസ്ക് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നോക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ബിഹേവിയർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് ലീഡർഷിപ്പ് ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നാല് ബിഹേവിയർ സ്റ്റൈലുകളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് സപ്പോർട്ടീവ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ കൂടാതെ തന്നെ അനദർ ആയിട്ട് വരുന്ന ലീഡർ ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് എന്നുള
വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ വർക്ക് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സിക്സ്ത് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസിഷൻ പ്രോസസ്സ് സെവൻത്ത് വൺ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ലാസ്റ്റ് വൺ എയ്ത്ത് വൺ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിലും ടു ബി ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ നാല് എട്ട് പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ടു ബി ദ ഇഫക്റ്റീവ് ലീഡർ നീഡ് ടു ഹെൽപ്പ് സബോർഡിനേറ്റ് ഗിവിംഗ് ദം വട്ട് ഇസ് മിസ്സിംഗ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് അതായത് ഒരു ഫേമിനകത്ത് നല്ലൊരു ലീഡറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റീവ് ആവ ഡയറക്റ്റീവ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് അല്ല സപ്പോർട്ടീവ് അല്ല ഇതെല്ലാം കൂടാതെ ഇനി പറയുന്ന ബിഹേവിയറിലും കൂടെ ഉള്ളതായി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ സക്സസ് ആവുള്ളൂ അതാണ് വർക്ക് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓറിയൻറ്റ് ഡിസിഷൻ പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനദർ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാത്ത് ഗോൾ തിയറി വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നത് ഫേമിൽ ഏത് ടൈപ്പിലെ ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലീഡർക്ക് ഏത് ബിഹേവിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് മാറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാത്ത് ഗോൾ തിയറി ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ലീഡർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട് സപ്പോർട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ടാസ്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ലീഡർ ബിഹേവിയർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവിടെയുള്ള ടാസ്ക് ആംബിഗസ് ടാസ്ക് ആയിരിക്കണം അൺക്ലിയർ റൂൾസ് ആയിരിക്കണം കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കണം ഫേമിൽ ഡയറക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പുള്ള ഒരു ലീഡർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാസ്കിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല ആംബിഗസ് ആണ് അൺക്ലിയർ ആണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ലീഡ് മെമ്പേഴ്സിന് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പവറായിട്ട് ലീഡർ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അനദർ വൺ പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പ് എവിടെ എങ്ങനെ എവിടെ ഏത് ഫേമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബോർഡിനേറ്റ്സിനിടയിലാണത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സപ്പോർട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് അപ്രോച്ചബിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വർക്കിനെ കുറിച്ച് അവർ എങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് ആയിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എപ്പോഴും തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്കുകൾ അൺചലഞ്ചിങ് ടാസ്കുകൾ മ്യുണ്ടൈൻ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ അതായത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മുഷിപ്പ് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മടുപ്പ് തോന്നുന്ന എപ്പോഴും മെക്കന മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ജോലികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സപ്പോർട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പാണ് അവർ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ടിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അനദർ വൺ പറയുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡറാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ലീഡറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ള ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആംബിഗസ് ആയിട്ടുള്ള അൺക്ലിയർ ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് അതായത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഡർഷിപ്പാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പിൽ എപ്പോഴും അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആയിരിക്കും അൺക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കും ആംബിഗസ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ക്ലാരിറ്റിയും കൺട്രോളിങ് എല്ലാം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അനദർ വൺ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള
മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലീഡറാണ് ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞ പാത്ത് ഗോൾ തിയറിയിലെ ലീഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കാം ഓബ്സ്റ്റക്കിൾസുകളൊക്കെ റൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവരുടെ മുന്നിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസുകളും ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഡറാണ് പാത്തുകോൾ തിയറി ലീഡർഷിപ്പിലെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഏത് ടൈപ്പുള്ള ലീഡറാവാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ആവാം ഓർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലീഡറാവാം ഇതാണ് പാത്തുകോൾ തിയറിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് അനദർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഈ പാത്തുകോൾ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്കിന് റിവാർഡ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പാത്തുകോൾ തിയറി ലീഡർ അപ്പം അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീ മെറിറ്റ്സാണ് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം സ്ട്രെങ്ത്ത് ഈ തരത്തിലുള്ള പാത്തുകോൾ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫേമുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് യൂസ്ഫുൾ തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്കാണ് എന്ത് യൂസ്ഫുൾ തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എത്രമാത്രം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ലീഡേഴ്സിനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പാത്തുകോൾ തിയറി നമ്പർ വൺ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്സ് മോട്ടിവേഷൻ പാത്ത് ഗോൾ തിയറി അറ്റംസ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദ മോട്ടിവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി തിയറി ഇൻ ടു തിയറി ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് എക്സ്പെക്ടൻസി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്ടൻസി തിയറിയിൽ അവർക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി മാറും വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടൻസി തിയറിയുടെ ബേസാണ് പാത്ത് ഗോൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എസംഷൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് എംപ്ലോയീസ് എന്തായി മാറും മോട്ടിവേഷനായി മാറും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മോട്ടിവേഷനാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതും ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അനദർ വൺ പ്രാക്ടിക്കൽ മോഡലാണ് പാത്തുകോൾ തിയറിയിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ മോഡലായിട്ട് എടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഫേമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വേലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ്സാണ് അപ്പോൾ സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ലീഡേഴ്സിനായിരിക്കും ആ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പാത്തുകോൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ പാത്തുകോൾ തിയറി പ്രൊവൈഡ്സ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ മോഡൽ ദാറ്റ് അണ്ടർ സ്കോഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേ ലീഡർ ഹെൽപ്പ് സബോർഡിനേറ്റ് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ബിഹേവിയർ ആണോ ആ ഫേമിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഫേമിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി മാറും അവരുടെ വർക്ക് പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അനദർ വൺ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് പറയുന്നത് ദ തിയറി ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ പാത്ത് ഗോൾ ലീഡർഷിപ്പ് ഓർ എസിങ് യുവർ സ്കിൽ ഇൻ പാത്ത് ഗോൾ ലീഡർഷിപ്പ് പാത്ത് ഗോൾ ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡറാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ ഫേമിലെ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അപ്പം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ആ ഒരു അസസ് അത് അസസ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ബിഹേവിയറിനെ സ്റ്റൈലിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഈ പാത്ത് ഗോൾ തിയറി എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനദർ വൺ പറയുന്നത് ദ തിയറി പ്രൊവൈഡ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ടാസ്ക് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച കോണ്ടിജൻസി തിയറിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല അതായത് മുമ്പ് പഠിച്ച കോണ്ടിജൻസി തിയറിയിൽ സിറ്റുവേഷണൽ അപ്രോച്ചിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഫേം ടു ഫേം ആയിട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം
ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ജനറൽ റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് ആ തിയറി പറയുന്നത് ഓരോ ടൈപ്പുള്ള ലീഡർ ബിഹേവിയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താവുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നത് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായി മാറും ഹൈലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് മാറും കാരണം ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബോർഡിനേ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും വർക്ക് പ്ലസൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് സപ്പോർട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഏത് തിയറി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഗോൾ പാത്ത് ഗോൾ തിയറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനദർ വൺ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പാത്ത് ഗോൾ തിയറി ക്യാൻ ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ബൈ ലീഡേഴ്സ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽ വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഇവിടെ പാത്ത് ഗോൾ തിയറി നമുക്ക് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇല്ല പാത്ത് ഗോൾ തിയറി ഫേം ടു ഫേം എവിടെ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം എല്ലാ ഫേമുകളിലും എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ആരായി മാറുള്ളൂ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി മാറുള്ളൂ അവരുടെ വർക്കിനെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പാത്ത് ഗോൾ തിയറിയുടെ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലീഡറുടെ വിജയം ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് ആര് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാത്ത് ഗോൾ തിയറി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ പാത്ത് ഗോൾ തിയറിയിലെ ലീഡർ ബിഹേവിയർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റീവ് സപ്പോർട്ടീവ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തുകളായിട്ട് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ചില ക്രിറ്റിസം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസുകളുണ്ട് ആ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസുകളും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റിംഗ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ തിയറി ക്യാൻ ബി കൺഫ്യൂസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസം പറയുന്നത് ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് ദ മീനിങ് ഓഫ് തിയറി ക്യാൻ ബി കൺഫ്യൂസിങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ കോംപ്ലക്സ് സോ കോംപ്ലക്സ് അതായത് ഫേമിലെ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഫേം ടു ഫേം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അവിടെയുള്ള സബോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സബ് സബോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ആ തിയറി അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഏത് ടൈപ്പുള്ള ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംബിരിക്കുലർ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസുകളിൽ പാർഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പാത്ത് ഗോൾ തിയറിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് പാർഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ വേ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് ഒന്നുകിൽ അത് ലീഡേഴ്സിനായിരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിനായിരിക്കും അതാണ് അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റഡീസിൽ നിന്നും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ടു ആഡിക്വേറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലീഡർഷിപ്പ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് മോട്ടിവേഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി മാറും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഇവിടുത്തെ പാത്ത് ഗോൾ തിയറി പ്രകാരം എന്താ പറഞ്ഞത് ലീഡർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സും ടാസ്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് അത് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി മാറും പക്ഷെ ആ ഒരു വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ലീഡറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ നോക്കിക്കൊണ്ടല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്രിറ്റീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു അനദർ വൺ ദി പാത്ത് ഗോൾ തിയറി അപ്രോച്ച് ട്രീറ്റ്സ് ലീഡർഷിപ്പ് എസ് എ വൺ വേ ഈവൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ലീഡർ എഫക്ട്സ് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ പാർഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ വേ ആയിട്ടാണ് അതായത്
അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു